ఇప్పుడు మనము లోకాస వార్తలోకి వచ్చాం As I said when we studied Matthew and Mark the first words of these books tell us the purpose with which this particular biography of Jesus was written మనము మత్తై సువార్త మార్కు సువార్తల్లో చదివినప్పుడు నేను చెప్పాను ఆ పుస్తకాల్లోని మొట్టమొదటి విషయములే ఆ ప్రత్యేకమైన పుస్తకము ఏ ఉద్దేశంతో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవితమును గురించి చెప్పబడిందో మనం చూస్తాం సో హియర్ లూక్ సెస్ మెనీ హావ్ అండర్‌టేకన్ టు రైట్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ జీసస్ లైఫ్ బట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఎవరీథింగ్ కేర్ఫుల్లీ వర్స్ 3 అండ్ దెన్ రైట్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ అ కన్సెక్యూటివ్ ఆర్డర్ అనేకులు యేసు క్రీస్తు ప్రభు చేసిన కార్యముల గురించి వ్రాయుటకు పూనుకున్నారు నేను కూడా మొదటి నుండి తరచి పరిష్కారముగా తెలుసుకున్న విషయాలను వరుసగా వ్రాయాలని నేను అనుకున్నాను అని లోకా చెప్తున్నాడు కాబట్టి మొట్టమొదట అసలు సత్యం ఏమిటి అని ఆయన తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు ఒక యూదుడు కాదు ఆయన యేసు ప్రభువును ఎప్పుడు చూడలేదు హీ హ్యాడ్ టు గెట్ హిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ తన సమాచారమును వేరే వారి యొద్ద నుండి ఆయన తెలుసుకోవాల్సి ఉంది దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ బుక్స్ ఇన్ ద బైబుల్ విచ్ ఆర్ రిటన్ బై పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ జూస్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ కొత్త నిబంధనలో యూదులు కాని వారు రాసిన పుస్తకాలు రెండే ఉన్నాయి అండ్ వన్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దట్స్ జోబ్ పాత నిబంధనలో ఒకటి యోబు హీ వాస్ నాట్ ఎ జూ అతడు యూదుడు కాదు అండ్ హియర్ లూక్ and the other book he wrote acts of the apostles were written by luke ikkada lucas vartha mariyu apostolu karyamulu ee rendu kuda luka chetha raybaddai but one thing about him he wants to write in a consecutive order and he wants to be careful about what he is writing it is that it is correct aina varsuga raayalanukunnadu rendovadi aina raasedi tarachi parishkaramga telusukoni raayalanukunnadu inspired by the holy spirit mariyu పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి కూడా ఆయన ఆ విధంగా చేసినందుకు మనం ఎంతో కృతజ్ఞులము ఎందుకంటే వేరే సువార్తల్లో లేని అనేక సంగతులను ఆయన ఈ సువార్తలో రాశాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు వీ డోంట్ నో we would not have known anything about how john the baptist was born baptism ichi yohanu ela puttado manaku telisindey kadu angels visit to mary leka devadoota mariyanu darshinchinatluga this is not mentioned in any of the other gospels endukante ee vishayamulnu mariye suvarthalo kuda prastavinchaledu the shepherds coming to see jesus gorilla kaaparlu yesunu chotaniki vachina sangatana not mentioned in any of the gospels mariye suvarthalo kuda prastavinchaledu Jesus being presented in the temple and Simeon saying something not written anywhere else. యేసు ప్రభువును దేవాలయములోకి కనపర్చుటకు తీసుకునిచ్చినప్పుడు సుమయోని చెప్పిన మాటలు మరెక్కడ ప్రస్తావించబడలేదు. Discussing with the doctors in of law in the temple at the age of 12. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయన పెద్దల మధ్య కూర్చొని ధర్మశాస్త్రమును గురించి మాట్లాడుట మరెక్కడ ప్రస్తావించబడలేదు. The genealogy of Mary in Luke chapter 3. Maria yokka vamsha valli Lucas vartha 3rd adhyayam. The beautiful parable of the good Samaritan. Manchi samarayanu gurinchina adbhutamaina upamanam. What a story. Enta adbhutamaina katha adi. Not found in any of the gospels. Mari yesu vartallo kuda adi ledu. The importance of sitting at Jesus feet in the story of Mary and Martha. Maria martalanu gurinchi cheputa dwara Yesu Christ Prabhu yokka paadam ledha koochoni unduta enta pramukhyamo akkada cheppabadindi. the importance of persisting in prayer for the holy spirit as in luke chapter 11 parishuddhaatma kosam pattudalato viskaka ela prarthinchali ani luka 11th adhyayamlo undi and the beautiful parables of the lost coin and the prodigal son pagottukunna naanemu mariyu tappipoyina kumarini gurinchi entho adbhutamaina upamanamulu and the true story of the rich man and lazarus dhanavantudu lazarus nu gurinchina yadarthamaina gaada only story true story in the whole bible that tells us clearly exactly what happens when a person dies today inadu oka vyakti marinchinappudu kachithanga em jarugutundo manaku teliyajese bible lo unna eka eka yadarthamaina katha ide the beautiful story of the thief on the cross being forgiven mariyu silva meeda donga kshaminchabadina sangatana and the two disciples to emmaus ప్రభు పునరుద్ధాండైన తర్వాత ఎంఐ మార్గమునకు నడిచిపోవచ్చున్న ఇద్దరు శిష్యులు Thank God for Luke who's written all these things otherwise we'd never have known about. We turn it in but the Luke ki vandanalu ayin rasinanduku lenatlayite manam vitni telusukoni undevaramu kaadu. He investigated things carefully before he wrote it down. Ayina vaatini vrayakamunupu jagrattaga pariskaramuga telusukunnadu. Luke was a doctor. Luke oka vaidyudu. 
He didn't write that people were healed if they were not really healed. ప్రజలు నిజంగా స్వస్థపరచబడకపోయినట్లయితే వాళ్ళు స్వస్థపరచబడ్డారు అని ఆయన రాయడు అనేక స్వస్థపరచబడిన సంగతులు ఆయన రాశాడు ఇప్పుడు ఈ సువార్తను చూద్దాం బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను పుట్టుకతో ఇది ప్రారంభమవుతుంది దేవదూత జకర్యా యొద్దకు ఎలిజబెత్ యొద్దకు వస్తాడు జకర్యా యాజకుడు The angel told him that he's going to have a son for whom he's prayed for many years. ఆయన దేని గురించి అయితే అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దానికి జవాబుగా ఒక కుమారుడు జకర్యాకు పుడతాడని దేవదూత్ చెప్పాడు. Zachariah said to the angel in verse 18. దేవదూత్తో జకర్యా చెప్తాడు 18వ వచనము. How can I know this I'm an old man and my wife is advanced in years. ఇది నాకు ఎలాగో తెలియను నేను ముసలివాడను నా భార్య బహుకాలము గడిచినది. He said okay you have to be dumb. అదేవదత్ చెప్పాడు నువ్వు మోగమానిగా ఉంటావు. Till this is fulfilled. ఇది సంపూర్ణముగా నెరవేరే వరకు. He immediately became dumb. అతడు వెంటనే మోగమానిగా అయ్యాడు. He could not speak we read in verse 22 of Luke 1. లోక 1 22 లో మనం చూస్తాము అతడు మాట్లాడలేకపోయాను. Then the angel went to Mary. ఆ తర్వాత దేవదత్ మరియ అద్దకు వెళ్ళాడు. And she said the same thing. ఆమె కూడా అదే చెప్పింది. How can this be? Verse 34. ఇది ఎలాగ జరుగును? ఇద్దరు వేర్వేరు వ్యక్తులు ఒకే తప్పు చేశారు లేక ఒకే పాపం చేశారు వేర్వేరు శిక్షలు ఎందుకు మనం అనుకుంటాము ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే రకమైన పాపం చేస్తే ఒకే రకమైన శిక్ష పడుతుందని కానీ అది నిజం కాదు ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగించబడును వాని అద్దు నుండి ఎక్కువగా అడుగబడును ఆధముగా జకర్య మరే కంటే వేరుగా ఉన్నాడు ఉదాహరణకు తన వలె వృద్ధుడైనప్పటికీ కుమారుని కనిన ఒక మాదిరిని జకర్య కలిగి ఉన్నాడు అది అబ్రహాము జకర్యాకు దాని గురించి తెలుసు సో హి హాడ్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి అతనికి ఒక మాదిరి ఉన్నది కాబట్టి అది ఎలాగు జరుగునో ఆయనకి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు when an angel says it's going to happen ataniki kumarudu kalagabothunadani devadota cheppinappudu mary had no example before her of a virgin who gave birth to a baby kani oka kanyaka kumaruni kannattu mari kintaku mundu etuvanti maadiri ledu so you can forgive her for saying how it will happen kabatti idi elagu jarugunu ani ama cheppinappudu manam aamnu kshaminchavachu the second reason is rendava kaaranam emitante zakaria was an old man who had studied the scriptures for years zakaria vruddhuda yennadu lekhanamulu enno samasaram nundi chaduthu unnadu mariyu atadu oka nayakudu mary was a simple girl maybe 19 years old mariya bahushya 19 samasaralu unna oka samanyamaina yavanasthralaga undi it doesn't know so much of the scripture lekhanamulu gurinchi amake ekkuga teledu and not a leader mariyu ama nayakuralu kuda kaadu when a leader and an ordinary person commit the same sin the leader is punished more oka nayakudu mariyu oka samanyamaina వ్యక్తి ఒకే రకమైన నేరం చేసినప్పుడు నాయకునికే ఎక్కువ శిక్ష ఉంటుంది అందుకే జకర్యా మోగవానికి అయిపోయాడు మరియ కాలేదు ఇన్ఫాక్ట్ మరియు నిజానికి మేరీ బిలీవ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మరియు కొంతవరకు నమ్మగలిగింది బికాస్ ఎందుకంటే ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ ఫార్టీ వన్ ఎలిజబెత్ ఫిల్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఇక్కడ నలభై ఒకటో వచనంలో చెప్పబడినది ఎలిజబెత్ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినది వాట్ వాజ్ మేరీస్ రిలేటివ్ ఆ ఎలిజబెత్ మరియకు బంధువు అండ్ ఫిల్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఎలిజబెత్ సెట్ దిస్ ఎలిజబెత్ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినదై ఈ విధంగా చెప్పింది కన్సర్నింగ్ మేరీ మరియన్ గురించి వర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ నలభై ఐదో వచనము లెస్డ్ ఇస్ షీ హూ బిలీవ్ దట్ దెర్ బి అ ఫుల్ఫిల్మెంట్ వాట్ ఇస్ స్పోకెన్ టు హర్ బై ద లార్డ్ ప్రభు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిద్ధించును గనుక నమ్మిన ఆమెను ధన్యరాలందరూ షీ వాస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జాకరా ఆమె జకరియా కంటే వేరుగా ఉన్నది షీ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది బిగినింగ్ ప్రారంభంలో ఆమె ఆ ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ షీ బిలీవ్ ఆమె నమ్మింది బికాజ్ ఎందుకంటే వెన్ గేబ్రియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గాబ్రియల్ వివరించినప్పుడు ముప్పై ఐదో వచ్చినము హోలీ స్పిరిట్ కమ్ ఆన్ యూ పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకు దిగి వస్తాడు అండ్ యుల్ హ్యావ్ అ చైల్డ్ 
నీవు కుమారుని కందువు ఆమె చెప్పింది సరే ఇదిగో ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చెప్పు నాకు జరుగునుగాక నేను సో దట్ వాస్ వై మేరీ డి గెట్ ఎనీ పనిష్మెంట్ కాబట్టి అందుకు మరి ఎటువంటి శిక్షను పొందలేదు కానీ జకరియా పొందాడు జాన్ దాప్టిస్ వాస్ బోర్న్ బాప్తిస్ ఇచ్చి యోహాను జన్మించాడు అండ్ జాక్రాయస్ ఫిల్ టు దోలీ స్పిరిట్ జకర్య పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు అరవై ఏడవ వచ్చినంలో మనం చదువుతాం అతడు ఒక విషయమును ప్రవచించాడు అబౌట్ ద న్యూ కవన్ అది కృత్త నిబంధన గురించి ఇప్పుడు డెబ్బై నాలుగో వచ్చినము మనము శత్రువుల చేతి నుండి విడిపింపబడి మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై ఆయన సేవను చేస్తాము మనము పాపము నుండి విడుదల పొందబోతున్నాము In the Old Testament they served with fear now we serve him without patane bandhanlo vallu bhayamuto devunni sevincharu ippudaithe manam nirbhayilamai devunni sevistamu then in Luke's gospel chapter 2 ippudu lukas vaartha rendu adhyayamu we read of how mary had to bring forth jesus ikkada maria yesu christ prabhunaku pasula paakalo janmanichinatluga manam chustam because there was no room in the inn where in bethlehem ఎందుకంటే బెత్లహేమ్ లో ఏ సత్రంలో కూడా ఆమెకు ఒక గది కూడా దొరకలేదు అండ్ వీ కెన్ సీ దేర్ రీజన్ వై గాడ్ చో సమన్ లైక్ మేరీ మరే లాంటి వారిని దేవుడు ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడో ఇక్కడ కారణాన్ని చూడగలము నజరేత్ నుండి బెత్లహేమ్ వరకు ఎంతో దూరము గాడిద మీద ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చింది అది ఎన్ని గంటల సమయం పట్టి ఉండవచ్చు వారు ఎంతో అలసిపోయి బెత్రహేమనకు వచ్చి చేరుకున్నారు ఆమె ఫిర్యాదు చేసి సణిగి ఉండవచ్చు దేవునికి వ్యతిరేకంగా యోసేపు కు వ్యతిరేకంగా అండ్ బీంగ్ జనరలీ మిజరబుల్ ఎంతో దౌర్భాగ్యరాలుగా ఉండొచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఆమె ఆ విధంగా లేదు ఆమెకు కేవలం పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటికీ ఆమె అంగీకరించి ఉండవచ్చు okay if god has permitted me to have no place to deliver my baby i'll accept it sare nenu na babu ku janmane vatku etuvanti pradesham lekunda devudu anumatinchadu din nenu angikristanu i can't imagine god allowing jesus to be born to a mother who is complaining and grumbling that there's no room sanukuntu firyadul chese oka talli kadupuna yesu christ prabhu puttunatluga దేవుడు అనుమతించడు మెనీ జూష్ ఉమెన్ వాంటెడ్ టు బి ద మదర్ ఆఫ్ ద మెస్సయ్ ఎంతో మంది యూదులైన తల్లులు మెస్సయ్యకు తల్లిగా ఉండాలని కోరుకున్నారు గాడ్ పిక్డ్ అప్ దట్ మోస్ట్ అన్లైక్లీ పర్సన్ కాని గాని దేవుడు ఎవరికి తెలియని ఆ వ్యక్తిని ఎన్నుకున్నాడు ఫ్రమ్ అ టౌన్ విచ్ వాస్ సో డిస్పైజ్డ్ కాల్ నాజర్ మరియు అందరి చేత తృణీకరించబడిన నజరేతు అను పట్నంలో నుండి సో వి సీ దేర్ ద రీజన్ వై గాడ్ పిక్స్ అప్ సర్టన్ పీపుల్ కాబట్టి దేవుడు కొంతమందిని ఎందుకు ఎంచుకుంటాడో దానికి గల కారణాలను మనం చూసాం హి యూస్ ఎ సర్టన్ పీపుల్ బికాజ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ వాటెవర్ గాడ్ సెండ్స్ ఇన్ టు देयर లైఫ్ దేవుడు కొంతమందిని ఎందుకు ఎన్నుకుంటాడు అంటే దేవుడు వారి జీవితంలోనికి ఏ దనుమతించినా కూడా వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు దే హావ్ నో కంప్లైంట్ వారికి ఎటువంటి ఫిర్యాదులు ఉండవు దే ఆర్ హ్యాపీ టు యాక్సెప్ట్ వాటెవర్ గాడ్ సెండ్స్ దేవుడు ఏది పంపి చినా కూడా వారు సంతోషంగా అంగీకరిస్తారు అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వి ఫైండ్ ద టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూమ్ గాడ్ సెలెక్టెడ్ టు బి ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు సీ ద బేబీ జీసస్ ఆ తర్వాత శిశువైన యేసును మొట్టమొదటి చూడటానికి దేవుడు ఎటువంటి వారిని ఎన్నుకున్నాడు మనం చూస్తాం హూ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ ఎవరు ఆ మొదటి వ్యక్తులు దే వర్ నాట్ ద గ్రేట్ స్కాలర్స్ వారు ఏదో గొప్ప జ్ఞానులు కాదు దే వర్ పూర్ ఇల్లిటరేట్ షెపర్డ్స్ వారు పేదవారైనా నిరక్షరాసులైనా గొర్రెల కాపర్లు సీ హౌ గాడ్స్ వేస్ ఆర్ చూడండి దేవుని యొక్క మార్గాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో సేమ్ టుడే ఈ నాడు కూడా అదే విధంగా ఉంది ఆయన తన సంఘమును కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆయన సంఘ కోడిక ఒక రాజభవనంలో జరపడు చర్చ్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మే బీ బోర్న్ ఇన్ అవుడే ఈనాడు కూడా సంఘం అనే క్రీస్తు శరీరము ఒక పశువుల పాకలో పట్టవచ్చు అక్కడకు కూడి వచ్చే ప్రజలు పేదలైనా నిరక్షరాసులైనా గొర్రెల కాపర్ల వలె ఉండవచ్చు మెస్సయ్య బెత్లహేమ్ లో పుడతాడని అనేక మంది పండితులకు తెలుసు కానీ ఆయన జన్మించాడని వారికి తెలియలేదు ఆయన జన్మము ఎంతో నెమ్మదిగా దాదాపుగా ఎవరికి తెలియనట్లుగా జరిగింది ఈనాడు కూడా స్థానిక సంఘాన్ని దేవుడు ఆ విధంగా ప్రారంభిస్తున్నాడు చిన్నగా ఎక్కడో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఆ తర్వాత సంగతి మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఫోర్ సిమియన్ ఏసు ప్రభు ప్రార్థన చేయించుకున్నట్టు 
సుమయోను ముందుకు తీసుకుని రాబడినప్పుడు సుమయోను ఆ శిశువుని ఎత్తుకుని అతడు దేవుని కుమారుడు అని సుమయోనికి తెలుసు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయనకు బయలుపరిచాడు నీవు మెస్సైను చూసే వరకు చనిపోవని అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచర్య ఎంత ఉన్నదని చూడటం ఎంతో ఆశ్చర్యకరం ఈ కొత్త నిబంధన యుగ మనకు ఇతడు ఇస్రాయల్ ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టుకున్న వాడు పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉన్నది ఇరవై ఐదో వచ్చిన పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయనకు ప్రవచనాత్మకమైన ప్రత్యక్షతను ఇచ్చారు నువ్వు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందవు ఆ విధంగా ఉంది ఇక్కడ మనం చదువుతాము ఆ శిశువును చూడగానే ప్రవచించటం మొదలు పెట్టాడు ముప్పై నాలుగో వచ్చిన తల్లి అయిన మరీతో ఈ విధంగా చెప్పాడు ఈ శిశువును బట్టి ఇస్రాయల్ లో అనేకులు పడతారు అనేకులు లేస్తారు తర్వాత క్రీస్తు సమాజం అందరిలోనికి వచ్చారు ఆ సమాజం అందరంలోని కొందరు దేవునికి దగ్గరగా జీవించే ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకున్నారు పేతురు యోహాను యాకోబోలే మత్తయ్యి తోమా మరికొంతమంది ఉన్నారు ఎంతో లోతునకు పడిపోయారు వారు దేవుని కుమారుని తిరస్కరించారు ఇదే ఎల్లప్పుడూ జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక దైవజనుడు ఒక పరిస్థితిలోనికి వచ్చినప్పుడు a true living body of christ is raised up in a town oka sajeevamaina christu shariramu aa patnamulo nilobadnatluga it becomes something that is a stumbling block to many people idi anekulaku abhyantra karanamga addubandaga untundi and like it says here in verse 34 a sign to be opposed andike ikkada 34 vachanamlo cheppabadindi vivadaspadamaina gurutu if a new church in a town is not opposed by others is probably not started by god oka patanamulo oka krutta sangamu prajala cheta edrinchabadakapoyinatlaite bahushadi devun cheta prarambhinchabadi undakapovachu it is really following in the footsteps of christ it will be a sign to be opposed idi nijamuga christ yokka adugu jadallo nadustu unnatlaite vivadaspadamaina gurtuga untundi genuine man of god will always be a sign to be opposed by other christians oka nijamaina devajanudu itara christol cheta eppudu tiraskarinchabadutu vivadaspadamaina gurtuga untadu because his life and his ministry verse 35 reveal the thoughts of many heart endukante aina paricharya aina jeevitamu anekula hrudaya alochanalanu bayatu pedutundi 35th vachanam people have hidden the thoughts in their heart prajalu vaari alochanalanu tama hrudayamulo daachi pettukuntaru asuya తప్పుడు వైఖరి గర్వము లవ్ ఆఫ్ మనీ ధనాశ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ గెట్స్ ఎక్స్పోజ్ వన్ జీసస్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ ఇస్ ప్రభు వచ్చిన లేక ఒక దైవజండ్ వచ్చిన ఇవన్నీ బయటపడతాయి సో దే గెట్ యాంగ్రీ విత్ జీసస్ ఆర్ దిస్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి యేసు ప్రభు మీద కాని లేక ఆ దైవజండ్ మీద కాని వాళ్ళు కోపపడతారు అండ్ దే ఆపోజ్ ఐన్ వితరేకిస్తారు బికాజ్ ద థాట్స్ ఆఫ్ దే హార్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ రివీల్డ్ ఎందుకంటే వారి హృదయ ఆలోచనలు బహిర్గతం చేయబడ్డాయి they keep quiet on those things and they won't get angry okavela aa vishayamulu meda maunanga unnatlaite vallu koopadaru but true prophet will never keep quiet on such matter kaani oka nijamaina pravakta aa vishayamulu meda eppudu maunanga undadu and so because of that kavatti danni batti many will fall and many will rise anekulu padtaru anekulu lestaru so if a man of god is not there okavela devajendu akkad lenatlaite all the good and the bad all live together as if everything is okay manchi varu chedda varu andaru anta bagane unnatluga kalisi jeevistuntaru it was in all the gods in israel israel lo ni anni samaj mandirallo aa vidhangane undi when jesus came and there was a division kani yesu christ prabhu vachin tarvata akada oka vibhajana jarigindi wherever he went there was a division ayina ekkadiki vellina akada oka vibhajana this is the messiah kontha mandi ene messiah ani chepparu i said no he is a prince of devils kontha mandi emo ledu ina dayyamulu kadipati ani chepparu same today inaadu kuda ade vidhanga undi when god comes in ka daivajendu vachinappudu we say this is the prophet of god kontha mandi cheptaru ena devuni yokka pravakta వేరే వాళ్ళేమో ఇతడు క్రీస్తు విరోధి అని చెప్తారు ఒకవేళ అది జరగనట్లయితే ఆ వ్యక్తి దైవజండు కాదు రిమెంబర్ దిస్ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దీన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు విషయంలో ఏం జరిగిందో ఖచ్చితంగా అదే జరుగుతుంది పౌల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది సమాజం అందరం ప్రశాంతంగా ఉంది పౌల్ వచ్చే వరకు కానీ ఎప్పుడైతే పౌల్ వచ్చాడో సమ్ వుడ్ రైజ్ సమ్ వుడ్ పౌల్ కొంతమంది పడతారు కొంతమంది లేస్తారు is a provision
అక్కడ విభజన వస్తుంది నిజముగా దేవుణ్ణి వెతికేవారు వారు బయటకు వచ్చి చిన్న సంఘమును ఏర్పరచుకుంటారు అపోస్తుల కార్యములో అటువంటి సంఘటనల గురించి చాలా ఉంది ఈనాడు కూడా ఇదే జరుగుతుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే ఆయనకు లేఖనములు తెలుసునని మనం ఇక్కడ చూస్తాము ఆయన లేఖనములను నిజముగా ఎంతో చదివాడు మనకు ఈనాడు బైబిల్ ఉన్నట్లుగా ఆయనకు ఆనాడు లేదు సమాజ మందిరముల్లో మరియు యూదుల పాఠశాలలో చెప్పింది ఆయన వినాలి ఆయన వాటిని గ్రహించి ఆయనకు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వారికి నిజముగా లేఖనములను ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయనకు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పగలిగాడు నేను నా తండ్రి పనుల మీద నుండవాలని మీరు ఎరుగురా అని వారితో చెప్పాను లోక రెండు నలభై తొమ్మిది మరియు మనం ఇక్కడ చదువుతాము నలభై వచనంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుని గురించిన ఆశ్చర్యకరమైన వాక్యము ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద బైబుల్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ అపాన్ సంబాడి బైబిల్ లో ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి చెప్పబడింది ఒకరి మీద దేవుని యొక్క కృప ఉన్నట్లుగా I mean we read in the Old Testament that Noah found favor before the eyes of the Lord. మనం చదువుతాం పాత నిబంధనలో నోహాహు దేవుని యొక్క దయ పొందినని. But because the grace of God was upon someone. కాని దేవుని కృప ఒకరి మీద ఉండటం. First time. మొట్టమొదటిసారి. Luke 240. Luke 240. Upon Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మీద. What is the result? దాని ఫలితం ఏమిటి? Verse 52. 52వ వచనం. He kept increasing in wisdom. ఆయన జ్ఞానమందు వర్ధిల్లుచుండెను. And when grace is upon somebody they never sin. ఒకరి మీద కృప ఉన్నట్లయితే వారు ఎప్పుడు పాపం చేయరు మీరు కృప కింద ఉన్నారు కాబట్టి పాపం మీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు కాబట్టి యేసు ప్రభు మీద ఉన్న దేవుని యొక్క కృప ఆయన పాపం చేయకున్నట్లు ఆపివేసింది ఆ కృప మన మీద కూడా ఉండవచ్చు so we don't sin manam kuda paapam cheyakundunnatlu when we sin it is because we have moved out from the place of grace manam paapam chesam ante krupa kinda undakunda manam taligi poyamu grace is always given in the place of humility krupa eppudu dinatvamu krinde untundi god gives grace to the humble devudu dinulaku krupa anugrahinchunu move out from there oka vela nenu akkadu nundi taligi poyinatlayite some type of pride in something edo oka vishayamlo edo oka rakamaina garvam undi i don't get grace because grace is in this other place nenu krupa nu పొందలేను ఎందుకంటే కృప వేరే దగ్గర ఉంది ఎక్కడైతే ప్రజలు దీనిగా ఉంటారో అక్కడ ఉంది నేను దాన్ని మరలా పొందుకోవాలంటే నేను మారు మనసు పొంది మరలా దీనత్వంతో అక్కడికి రావాలి మూడవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం ఆయన ప్రజలకు ఏ విధంగా చెప్పాడు మీ అందరికి నేను బాప్తిస్మము ఇవ్వను ఏదో మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన కారణాన్ని బట్టి ఏడవ వచనము హీ కుడ్ డిసర్న్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ బాప్టిజం వారి జీవితముల గురించి ఏమీ తెలియకపోయినా వారు బాప్తిస్మములు తీసుకున్నట్టుకు సిద్ధంగా లేరని ఆయన గ్రహించాడు ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ అబిలిటీ గాడ్ గివ్స్ టు దోస్ హూ ఆర్ హిస్ సర్వెంట్ ఆయన సేవించ వారికి ఎంత అద్భుతమైన వివేచనను ప్రభు అనుగ్రహిస్తారు ఇన్ వర్స్ 16 యు రీడ్ అబౌట్ ద బాప్టిజం ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ పదహార వచనంలో మనం పరిశుద్ధాత్మలోని బాప్తిజం గురించి చదువుతాం అండ్ వి సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ బీయింగ్ అనాయింటెడ్ ఇన్ వర్స్ 21 and 22. ఆయన బాప్తిజం పొందేటప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థించినట్లుగా మనం చదువుతాం లూక మూడు ఇరవై ఒకటి వాట్ వాస్ ప్రయింగ్ ఫర్ దేని గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నారు మనకు తెలుసు బికాస్ ఎవ్రీ ప్రేయర్ ఆఫ్ జీసస్ వాజ్ ఆన్సర్డ్ ఇమీడియట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రతి ప్రార్థనకు వెంటనే జవాబు ఇవ్వబడింది కాబట్టి తర్వాత వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే దేని గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మనకు అర్థం అవుతుంది తండ్రి ఆకాశం తెరచి పరిశుద్ధాత్మ నా మీదకు పంపించండి ఆకాశం తెరవబడింది పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీదకు వచ్చాడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం గురించి యేసు క్రీస్తు ప్రభు కూడా ప్రార్థన చేయవలసి వచ్చింది నువ్వు ప్రార్థన చేయనట్లయితే నువ్వు పొందలేవు లోక నాలుగులో మనం శోధనల గురించి చదువుతాం మొదటి పదమూడు వచనములు ఆల్రెడీ కన్సిడర్ దాట్ ఇన్ మాథ్యూ మత్తేశ వార్తలు ఇప్పటికే మనం చూసాం 
the first public ministry he had in Nazareth in Luke 4:16 on. Nazareth lo matta matta ayna kaligi na bahiranga parichayan gurinchi Luka 4:16 nundi manam sastam. He now says he quotes Isaiah 61 verse 18 here. Eshiya arvayagato adhyamnu ekka ayna chepinatlega manam sastam. Pajjendu vachinam. The Spirit of the Lord is upon me. ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది అని హి సేస్ హి ఇస్ అనాయింటెడ్ మీ టు ప్రీచ్ ది గాస్పెల్ వాట్ ద ప్రకటించ టకై ఐ నన్ను అభిషేకించను హి సేస్ వర్స్ 21 టుడే ది స్క్రిప్చర్స్ ఫుల్ఫిల్ 21వ వచనం ఆయన చెప్పారు నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరునది అండ్ ఎవరీబడి వాస్ సో హ్యాపీ విత్ హిమ్ వర్స్ 22 అప్పుడు అందరూ ఆయనను బట్టి సంతోషంగా ఉన్నారు 22వ వచనం సిన్సర్ జోసెఫ్ సన్ వాళ్ళు అనుకున్నారు ఈయన యోసేప్ కుమారుడు కాడా అండ్ దే వర్ హ్యాపీ విత్ హిమ్ దే కాల్డ్ హిమ్ జోసెఫ్ సన్ వారు ఎంతో సంతోషంగా ఉండి ఆయనను యోసేప్ కుమారుడు అని పిలిచారు అండ్ దే వర్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ దే సెడ్ హే దిస్ ఇస్ మేరీ వారు ఆయన మీద కోపడినప్పుడు ఈయన మరీ కుమారుడు అని చెప్పుకున్నారు దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈయన తండ్రి ఎవరో కూడా మాకు తెలియదు అని ఆయన గురించి ఈ విధంగా వేర్వేరుగా మాట్లాడతారు వారు ఇప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉండి ఈయన యేసేత్ కుమారుడు అని చెప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత వారికి ఆయన చెప్పటం ప్రారంభించాడు దేవుడు కేవలం యూదులను మాత్రమే పట్టించుకోవటం లేదు non jews people also aina yudulu kaani varini kuda aina paddinchukunnadu think of elijah's time eliya dinamallo manam chusinatlaite there were many widows in israel israel lo aneka mandi vidavara undunnaru why did god send elijah outside israel to a place called zarephath mari enduku israel velupulo unna sarephath ani oorloniki teesukellaru aa sidon loni vidavaralu yaddaku and elijah there were many lepers in israel mari elisha dinamallo kuda israel lo aneka mandi kushtarogalu nennu why one non jewish syrian leper got healed mari enduku యూదుడు కాని సిరియా దేశస్థుడైన కృష్ణువాడు స్వస్థత పొందాడు నయమాను ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఏడు వచనములు వారు దానిని విన్న వెంటనే ఆ యూదులకు కేవలం ఆయన రెండు మూడు నిమిషాలే బోధించారు ఆయనను చంపివేయనంతగా వారు ఆగ్రహం తెచ్చుకున్నారు అయితే ఆయన నెమ్మదిగా వారి మధ్యలో ఉండి వెళ్లిపోయారు దేవుడు ఆయన భద్రపరిచాడు దేవుని సమయం కంటే ముందుగా నీవు మరణించలేవు ఈనాడు కూడా ఆయన సేవకులకు ఈ విధంగానే జరుగుతుంది ఎవరు నిన్ను ముట్టలేరు దేవుని సమయం కంటే ముందుగా వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూస్తాం ఆయన సిమోను పేతురు ఇంటికి వచ్చి తన అత్తను స్వస్థపరిచారు నలభై వచనంలో ఆయన అనేక మంది రోగులను స్వస్థపరిచారు కనుక అక్కడ గొప్ప ఉద్యమం వచ్చింది one would think that the revival must stay on there ujjeva mundu ganaka akkade undali ani evaraina anukuntaru but next morning verse 42 he went to a lonely place kani tarvata udai kalamu aina ekanta pradeshamniki vellaru and everybody searched for him andaru kuda aina gurinchi vetikaru he tried to keep him from going away aina vellipone kunda akkade unchalan chusaru he said no yes prabhu chepparu ledu i have heard my father na tandri addunu nenu vinnanu he has told me i must go to other city aina naaku chepparu nevu itara pattamulaku vellali ani how jesus life was yesu prabhu yokka jeevitham ee vidhanga undi a lot of people came with suggestions but he wouldn't listen to them aneka mandi salahalu ivataniki vacharu kaani vaari maata ayina vinaledu he always listened to the father aina udai kalam madalukoni ellappudu tandri yokka maata vintu unde vaadani manam chustunnam what do you want me to do tandri nenu emi cheyagorchunnavu that's why his life was so fruitful anduke aina jeevitham entho phalavantanga undi you begin your day with god mee dinamunu devunitho prarambhinchinatlaite meeru wait upon him every day ప్రతి దినము ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నట్లయితే మీ బిగిన్ మై డే విత్ యూ ప్రభు నా దినమును మీతో ప్రారంభిస్తున్నాను నీ రోజంతా కూడా వేరుగా ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు దేవుని చిత్తమును మనం కోల్పోము అండ్ వీ విల్ కమ్ టు చాప్టర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ఐదవ అధ్యాయంలోనికి వచ్చాం Jesus got into the boat of Simon Peter. Simon Peter yakka padavaloki Yesu Prabhu vachinatluga manam chustam ikkada. And he moved out a little bit away from the land verse 3 and sat down and from the boat he began to teach people who were on the seaside. Appudu Simon Peter aa padavanu odili pettu vellaga Yesu Christu Prabhu varu aa padavalo koorchani jana samamalaku bodhinchasaagenu. And then he told Simon. Aa tarvata aina Simon tho chepparu. I know you've lost a lot of time by not fishing because 
I've used your boat. Nenu ni padavu upayoginchukunnanduku meeku entha samayam eddamaindi chaapalu pettukokunda. I'll pay you for that. Kaani daani kosam kuda nenu meeku vela chellistanu. Go out into the deep water. Let's catch some fish. Mee donilnu lotunuku nadipinchi chaapalu pattatuku valalu veyadi. Simon said. Simon cheppadu appudu. Master, whole of last night we were working. Yelinwada, ratri anthe mem prayasa padtunni. We didn't catch anything. Kaani maake emi dorakaledu. We don't know fish here. We don't know where they're gone. Ikkada chaapale levu. Maaku teliyada But since you said to do it, we'll do it. Kani, mere chappar ka bati, main chasta mu. And when they put their nets in, they got such a lot of fish that nets began to break. Avidenga, varu valalu veega, valalu pigili po nantaga, istar mein na chapal varik dar ke nahi. And they had to call other partners to come and help them because both the boats began to be filled and they almost began to sink with the number of fish in it. A valalu na chapal yaka sankhen bati, abhi munugi po nantaga unnai ka bati. వారి యొక్క సహాయకులను కూడా వారు పిలవవలసి వచ్చింది పీటర్ వాస్ అన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫిషర్మన్ సిమోన్ పేత్రు ఎంతో అనుభవం కలిగిన చేపల పట్టు జాలరి హి న్యూ దట్ దట్ వాస్ నాట్ అ నార్మల్ ఈవెంట్ ఆయనకి తెలుసు అదేదో సాధారణంగా జరిగిన సంఘటన కాదు అని దట్ వాస్ అ మిరకుల్ అది ఒక అద్భుతం గాడ్ హెడ్ కమాండెడ్ ఆల్ ది ఫిష్ టు కమ్ జస్ట్ నియర్ దట్ బోట్ చేపల అన్నింటిని కూడా ఆ దోని ఎద్దుకు రమ్మని దేవుడి ఆజ్ఞాపించాడు అండ్ హి సడన్లీ రియలైజ్డ్ హిస్ సిన్ఫుల్నెస్ అప్పుడు పేతురు వెంటనే తన పాపాన్ని గుర్తెరిగాడు యేసు ప్రభుతో పోలిస్తే ఎంత పాపాత్మడోనని పేతురు గుర్తెరిగాడు Depart from me, for I am a sinful man. And Jesus mocked him, saying, "Tagil padi, Prabhu, I am not rich, but I am a papat man." He answered. And Jesus said to him, "Apudesh Prabhu, atanta chepadu." From now on, you are going to catch men like this. Ipad nundi nevo manushinu patu vadva yendu. What is the secret? Emiti rahasyam. Listen to me. Vinandi ne chepadi. Go where I tell you to go. Ine akadik vallamani chepto nano akadik vallandi. do what i tell you to do mariyo nenu edi cheyamani cheptunano adi cheyandi don't make any excuses etuvanti saakulu cheppavaddu because that's what they did here endukante vaaru chesindi adhe ikkada and when he said that to them eppudaithe vaaru tho aina vidhanga cheppadu it says here in verse 11 11th vachanamlo ee vidhanga cheppabadindi they came to the land vaaru odunaku vachi they left everything and followed him vaaru samasthamanu vidichipetti ayinu vembadinchiri all four naluguru kuda simon andrew james and john simonu andreya yohanu yakobu so we see here that even though they had such a catch of fish vaaru anta vistaramaina chaapalu pattina pattiki manam ikkada chustu unnam they didn't say lord keep doing this every day deva prathi roju kuda ee vidhangane cheyandi ani vaaru cheppaledu so you become rich kabatti mem dhanavantulu magunatlu they left that opportunity to make money dabbunu sampadinche avakasam anu vaaru odiri pettaru does god's blessing make us rich దేవుని ఆశీర్వాదము మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులుగా చేస్తుందా తప్పకుండా చేస్తుంది ఈ చేపలు పట్టు జాలర్లను కూడా ఆ రోజు ఐశ్వర్యవంతులుగా చేసింది వారు ఆ రోజు చేపలు అమ్ముకుంటున్న ద్వారా ఎంత డబ్బు సంపాదించారో మీకు తెలుసా అది దేవుని ఆశీర్వాదమేనా నేను దాన్ని నమ్ముతాను makes us prosper devuni yokka aashirvadamu mana bhoo sambandhamaina avasaramulanu teerustundi manannu vaddille tattlu chestundi but if that's the end of the story then the devil's led us astray kani adhe antham aithe apavadi manannu tappu dova pattistadu the end of the story is you leave all that and follow jesus kani dani antham emitante manam annitni vadil petti yesu ni vembadinchali and that's the part of the story which most people don't like to hear aa kathaloni aa bhagamunu aneka mandi vinataniki ishtapadru and that's what most people don't talk about aneka mandi maatladane bhagam kuda adhe when god gives you all money devudu neeku ekko dabbu nichinappudu maybe a test to see whether you're willing to give it up to follow him ayin vembadinchittuku neevu danni vadili pedtava ledha ani bahusha ayin ninnu parikshistunadaemo or whether you're going to cling to it and say well lord i'd like to make more like this leka danne pattukoni prabhu ayin inka ekku sampadinchal anukuntunanu annu cheptunava that's the difference between the people god blesses today and the peter whom god blessed here peteru aashirvadinchabattaniki ee roju prajalu aashirvadinchabattaniki teda ade today people's hearts are on money including the preacher's heart ee naadu bodhakalanu kuda kalipi prajalu yokka hrudayalanni dabbu chutte unnai what are the glory in varu denni batti arsisthunaru like these people could say our boats are full ee manushulu cheppagaliginatluga maa donilanni nindipoyinai our bank accounts are full they say today ee roju maa bank account lu kuda nindipoyayi ani cheptaru so flowing pongi parlutunnai never had such blessing financially in our life 
జీవితంలో ఆర్థికంగా అటువంటి ఆశీర్వాదం ఇంతకు మునుపెన్నడు లేదు వారు వీటిని బట్టి అతిశిస్తున్నారు అవన్నీ మాకున్నవి కానీ వాటన్నిటినీ వదిలి పెడతాం బికాస్ యు ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఎందుకంటే వాటన్నిటికంటే నీవు గొప్పవాడు వారు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు కానీ ఈనాటి విశ్వాసులు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించిన తర్వాత వారు పరీక్షలో ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత మనం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదువుతాం లేవి అను మత్తయని ప్రభు పిలిచినట్లుగా చదువుతాం మీరు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ గమనించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఈ విధంగా చెప్పబడింది లేవి తన ఇంట యేసు ప్రభువుకు గొప్ప విందు చేసాను If you turn to Matthew's Gospel in chapter 9, where we read of the same call of Matthew, ప్రభు మత్తయ్యని ఏ విధంగా పిలిచాడో అక్కడ కూడా మనం చూస్తాం మ్యాథ్యూ నైన్ వర్స్ నైన్ మత్తయ్య తొమ్మిది తొమ్మిదో వచ్చిన మీరు దాన్ని చదివినప్పుడు దాన్ని గమనించారా లేదు నా తెలియదు అతడు లేచి యేసును వెంబడించను ఆ తర్వాత అక్కడ చెప్పబడింది పదో వచనంలో sinners came for dinner with Jesus. ఇంటిలో యేసు భోజనమునకు కూర్చొని ఉండగా పాపులు అనేకులు అక్కడికి వచ్చిరి. But it doesn't tell us whose house it was. కానీ అది ఎవరి ఇల్లో చెప్పలేదు. Who made this great feast? ఈ విందు ఎవరు ఏర్పాటు చేశారో కూడా చెప్పలేదు. That was Matthew himself. అది మత్తయే చేశాడు ఆ విధంగా. Why isn't it mentioned here? మరి ఎందుకు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడలేదు? Because he wrote the book. ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం నాయనే వ్రాశాడు. He was such a humble man. అతడు అంత దీనుడు. He wouldn't mention that he was the one who made this. ఆయన చెప్పలేదు అంత గొప్ప విందును సిద్ధపరిచింది ఆయనే అని. That we learn from Luke chapter 5 verse 27 Luke 5th chapter 27 verse from the Dani manu nerchukuntamu 29th 29th verse that he was the man who made this feel kani aa goppa vindunu siddhaparchi nayane truly even before he was filled with the holy spirit he had that spirit of christ nijamuga aina parishuddhaatanto nimpapadaka munipe atvanti christ aatmanu kaligi unnadu and when he was filled with the spirit ఆయన ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్తో నింపబడ్డాడు ఆయన పుస్తకమును రాశాడు నా పేరు నేను ప్రస్తావించను నేనేదో చేసినట్లుగా అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు ఆ విధంగా జరుగుతుంది తను తాను ముందుగా చూపించుకోవాలని ఆయన కోరుకోలేదు తన పేరును దాచిపెట్టుకున్నాడు ఇంకా మనం ఇక్కడ చదువుతాం పరిచయలు ఒక ప్రశ్న అడిగారు వై డూ ఈట్ అండ్ డ్రింక్ ఫస్ట్ థర్టీ మెత్ లూక్ ఫైవ్ థర్టీ విత్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ అండ్ సినర్స్ సుంకర్లతోనూ పాపలతోనూ మీరేలా తిని త్రాగుచున్నారు అని ఆయన అడిగిరి ముప్పై వచనంలో నిజానికి ఆయన శిష్యుల మీద సనిగిరి అని ఉంది ఇక్కడ మీ శిష్యులు పాపలతో కలిసి ఎందుకు తింటున్నారు అని యేసు ప్రభుని అడగలేదు వారు జవాబు ఇవ్వలేదు జీసస్ రిప్లై ఫర్ దెమ్ వారికి యేసు ప్రభు జవాబు ఇచ్చారు దిస్ ఇస్ దండర్ఫుల్ థింగ్ ఐ సీ అబౌట్ జీసస్ యేసు ప్రభుని గురించి నేను చూస్తున్నా ఒక అద్భుతమైన విషయం ఇది ప్రజలు తన శిష్యులను నిందిస్తున్నప్పుడు వారికి ఆయన చెప్పారు మీరు మౌనంగా ఉండండి నేను జవాబిస్తాను ఇదే నియమము ఈనాటికి కూడా వర్తిస్తుంది అదే నాకు ప్రభు నలభై సంవత్సరాలు బోధించారు ప్రజలు నిన్ను విమర్శించినప్పుడు మౌనంగా ఉండు వారికి నేను జవాబిస్తాను సో have you learned that lesson kabatte aa paatham nu nerchukunnava how jesus replied yes prabhu ee vidhanga jawab icharu i shall tell you why they are eating with sinners nen cheptanu varu paapal tho kalisi enduku tintunnaru because the sick people who need a doctor endukante rogulike vaidyudu avasaram and they are my disciples varu na sishyulu they are my co-workers varu na saha pani varu and i have not come to call righteous people nenu neethi mantulnu pilotaku raaledu i came to call sinners verse 32 nenu paapulnu pilotaniki vachanu 32 vachanam and then in Luke chapter 6 తర్వాత లోక 6వ అధ్యాయం we see again a criticism of the disciple మరలా శిష్యులను విమర్శించినట్లుగా మనం చూస్తాం they were plucking some grain on the sabbath day విశ్రాంతి దినమున వారు వెన్నులు త్రించారు according to the old testament law you were permitted 
to pluck grain when you walk through anybody's field paata nebandhana prakaram meeru evaru cheyalo gunda vellina kuda vennulu utrinchavachu if you were just eating as you were going along meeru velluchu unnapudu tintunnatlaite there was nothing wrong in that andulo tappe emi ledu but why were they doing it on the sabbath day kani varu vishranti dinamana enduku chestunnaru and again marla criticism is of the disciples marla kuda varu shishyulni vimarsistunnaru they asked them why are you doing this meer enduku ee vidhanga chestunnaru ani vaarni adigaru and jesus said yes prabhu chepparu he defended them from scripture lekhanalo nundi shishyulnu samardhincharu do you know that in the tabernacle this show bread that was kept in the holy place only the priests could eat it meek telsa pratyaksha godaram loni parishuddha sthalamlo samukapu rottinu kevalam yajukulu maatrame tintaru yet we read this is luke 6 verse 3 aina manam chadutamu loka 6 3 this is a reference to the story in 1 samuel 21 madati samuyelu 21va adhyayam ikkada prasthavinchabadindi how david running away from saul saul nundi davidu paaripoyinappudu and he was hungry and his few friends were hungry atadu mari atanto unna varu kuda aakalu goni unnaru he came to that tabernacle atadu aa pratyaksha gudaram yaddaku vachi and he ate that bread because there was no other bread available tinutuku ye rotte leka aa samukupu rotte ne tinnadu why is it god didn't punish him mari enduku devudu atanni shikshinchaledu god is not a legalist devudu aksharanusaramga chese vaadu kaadu god did not make laws and then say okay we got to make a man to keep these laws devudu ఏ యొక్క కొన్ని నియమాలను చేసి ఆ ఇప్పుడు మనిషి వీటిని అనుసరించేటట్లు చేద్దాం అని అనుకోడు లేదు హి మేడ్ ద మ్యాన్ ఫస్ట్ ముందు ఆయన మానవుని చేశాడు ద లాస్ వుడ్ హెల్ప్ మ్యాన్ ఆ నియమాలని మానవునికి సహాయం చేయట కొరకే సో ఇఫ్ డేవిడ్ ఇస్ హంగ్రీ కాబట్టి దావీద్ ఆకలి కొని ఉన్నాడు అండ్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ దిస్ హోలీ బ్రెడ్ దేర్ అక్కడ కేవలం సముకపు రొట్టె మాత్రమే ఉంది గాడ్ ఇస్ క్వైట్ హ్యాపీ విత్ డేవిడ్ ఈటింగ్ ఇట్ దావీద్ అది తిన్నందుకు దేవుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ హార్ట్ దేవుని యొక్క హృదయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు కూడా అదే చెప్పారు హౌ హి వెంట్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ నీడ్ కాన్సిక్రేటెడ్ బ్రెడ్ వర్స్ ఫోర్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ ద ప్రీస్ కెన్ ఈ కేలం యాజకుడు మాత్రమే తినే సముకపు రొట్టెను అక్కడికి వెళ్లి దావీ దేవి విధంగా తిన్నాడు ద సేమ్ థింగ్ టుడే ఈనాడు కూడా ఆ విధంగానే ఉంది ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇస్ లార్డ్ ఆఫ్ ద సాబత్ మనిషి కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకు యజమానుడు అండ్ దెన్ వి రీడ్ ఆన్ అనదర్ సాబత్ వర్స్ 6 ఆరో వచనములో మరొక విశ్రాంతి దినమును గురించిన సంఘటన చదువుతాం దేర్ వాస్ దిస్ మ్యాన్ విత్ ద వితర్ హ్యాండ్ ద స్క్రైబ్స్ అండ్ ఫారిసీస్ వాచ్డ్ హిమ్ క్లోజ్లీ స్క్యూజ్ హిమ్ అక్కడ ఓచ చేయగలవాడు ఒకడు ఉన్నాడు శాస్త్రము పరిసేలను ఆయన మీద నేరం మాపవాలని కనిపెట్టుచు ఉన్నారు అండ్ జీసస్ హీల్డ్ హిమ్ యేసు ప్రభు అతన్ని స్వస్థపరిచాడు ఆఫ్టర్ సేయింగ్ ఇన్ వర్స్ 9 ఇస్ ఇట్ లాఫుల్ టు డు గుడ్ ఆర్ ఈవిల్ ఆన్ ద సాబత్ డే ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పాడు విశ్రాంతి దినమున మేలు చేటి ధర్మమా కీడు చేటి ధర్మమా తొమ్మిదో వచనము వారు వెర్రి కోపంతో నిండుకొని పదకొండవ వచనము being happy that somebody's hand was healed akri chey swastha parchabadnandana varu santoshanga untaniki baduluga they were more concerned about their tradition vari yokka aacharale variki mukhyanga unnai i often wondered why jesus did so many miracles on the sabbath nenu anek saarlu aacharya pothu untanu enduku yesu christu prabhu varu vishranti dinamane anek adbhutalu chesaru example very udaharanaku manam chadutam he went in john 5 to the pool of bethesda on the sabbath day vishranti dinamana aina bethesda koneti yaddaku velinattu chustam yohanna 5 he could have gone there 6 days of the week varamla migilna 6 rojulu akkadiki velli undu vachaina but he went there on the sabbath day kani aina isranti dinamane vellaru he see a man with a withered hand ikkada vachu cheyagala vanni okanu chuchi and when he saw that he was going to that particular synagogue akkada unna oka samaja mandiramaku aina vellal anukunnapudu he would go and heal him on the sabbath day aina velli isranti dinamana swastha parichevaru it's almost like as though he told people just wait till the sabbath day and i'll heal you ad dadapu ga ela undante meer isranti dinam varaku vechi undandi nenu mimmalni swastha parustanu annatluga undi just to irritate these pharisees who love their tradition vari aacharalanu preminche ee pariseyalaku koopam teppichittuku aa vidhanga chesaru that's a ministry adu oka paricharya to expose the hollowness of traditions that people have prajalu kaligi unna aacharalalone vardhatanu bahirgatam cheyatam then we read of jesus choosing the 12 aa tarvata yesu christu prabhu varu 12 mandini yerparchukunnatlu ga manam chadutam luke 6 verse 12 onward luke 6 12 vachanam nundi then we read he went into a mountain and prayed the whole night aina oka ప్రదేశమునకు వెళ్లి రాత్రంతా ప్రార్థన చేసినట్లుగా చూస్తాం అది ఆయన అలవాటు కొన్నిసార్లు ఆయన రాత్రంతా ప్రార్థించారు కొన్నిసార్లు కొంత సమయమే ప్రార్థించారు లోక నాలుగు నలభై రెండు లో మనం చూస్తాం ఇన్ లూక్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఇట్ సెస్ హీ వుడ్ ఆఫన్ స్లిప్ అవే ఇన్ టు ద విల్డర్నెస్ లోక ఐదు పదహారు లో విధంగా చెప్పబడింది తరచుగా ఆయన ప్రార్థన చేయటకు అరణ్యంలోనికి వెళ్లుచుండెను ఎంతో మంది ప్రజలు స్వస్థపరచబడుచున్నప్పటికీ he would slip off into the wilderness and pray aina aranyamloniki velli prarthana chestu undevaru you know i have read many books on prayer 
నేను ప్రార్థన మీద అనేక పుస్తకాలు చదివాను నథింగ్ హస్ ఛాలెంజ్ మీ లైక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాదిరి వలె ఏ పుస్తకము నన్ను సవాల్ చేయలేదు ఇస్ నో బుక్ విల్ ఛాలెంజ్ యు టు ప్రే నువ్వు ప్రార్థన చేయటకు ఏ పుస్తకము కూడా ఒకవేళ నన్ను సవాల్ చేయలేకపోయినట్లయితే వెన్ యు సీ జీసస్ కానీ నువ్వు యేసును చూచినప్పుడు సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడు sinless cloudless fellowship with the father paripurnudu paapam leni vaadu tandri tho antarayam lekunda sahavasam chestunna vaadu such a person needed to pray atvanti vyakti prarthan cheyalsina avasaram unda wait on the father tandri koraku kanu pettukovalsina avasaram unda where are you and i neevu nenu ekkada unnam and why did he pray all night here he didn't do that regularly ikkada raatri anthe enduku aina prarthan chesaru anni saarlu aina vidhanga cheyaru but it says this particular night he spent luke 6 12 the whole night in prayer kaani ఈ రాత్రి లోక ఆరు పన్నెండులో ఈ విధంగా చెప్తుంది ఆయన రాత్రి అంతా ఇవి ప్రార్థనలో గడిపాను తెల్లవారిన తర్వాత తన శిష్యులను ఆయన పిలిచారు బహుశా డెబ్బై మందిని పిలిచుంటారు ఆయన ఒకటి రెండు మూడు ఇలా రెండి అని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు ఆ విధంగా ఆయన పన్నెండు మందిని ఏర్పరచుకున్నారు ఆ మిగిలిన యాభై ఎనిమిది మంది అనుకుంటున్నారు మరి మా పరిస్థితి ఏమిటి no now i'm going to spend time with these people the next two three years vache rendu moodu samacharalu veertho nenu samayam gadutanu i mean others may have been offended bosha vere varu abhyantra padi untaru think in a church of 70 people if you select only 12 70 mandi unna sangamlo kevalam neevu 12 mandi ne erparchukunnatlayite okka sari aalochinchandi others will wonder what are you showing partiality migitha vallu anukuntaru emiti ena pakshpatham chupistunada ani but jesus had prayed all night kani yesu christ prabhu var ratrantu prarthana chesaru and he chose ఆ తర్వాత ఆయన ఏర్పరచుకున్నారు ఇక్కడ పదహారు వచనంలో చెప్పబడింది వారిలో ఒకరు ఇస్కరియత్ యుద్ద గుడ్ బ్రదర్ అట్ దాట్ టైమ్ ఆ సమయంలో అతడు ఎంతో మంచి సహోదరుడు పేతురు యాకోబు యోహాన్ వల్లే అతడు కూడా పూర్ణ హృదయంతో ఉన్నవాడు అలా కానట్లయితే దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతని పేరు ఇచ్చిండేవాడు కాదు కానీ ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పబడింది అతడు ద్రోహి అయ్యాడు అని చెప్పబడింది పదహారు వచ్చిన అతడు ఇంతకు ముందు ద్రోహి కాదు అతడు ద్రోహి అయ్యాడు అంటే ఇంతకు ముందు ద్రోహి అని కాదు అనేక మంది దాన్ని అంగీకరించరు నీవు ఒకసారి రక్షించబడితే ఎప్పటికీ రక్షించబడే ఉంటావు అని వారు అనుకుంటారు ఒకవేళ నువ్వు చెడ్డవాడి అయితే అది ఎందుకంటే ఎప్పుడు నీవు చెడ్డవాడిగా ఉన్నావు కాబట్టి అని వారు చెప్తారు ఒక నూతనంగా జన్మించిన వ్యక్తి నశించిపోగలడు అని వారు నమ్మరు ఇక్కడ ఒక అపోస్తలుగా ఉన్న వ్యక్తి నశించిపోయాడు again he was an apostle and a kevalam nutananga janminchina vyakti maatrame kaadu oka apostoludu then he was lost atha nasinchipoyadu these are warnings ivi hetsarikalu you may be a very good person and jesus may choose you today ee naadu yesu prabhu ninnu yerparchukunnappudu bahushanu oka manchi vyakti ga undavachu and three and a half years later kaani 3 nara samvatsaramla tarvata jesus himself may say yesu christu prabhu e cheppochu is better you were not even born నీవు పుట్టి ఇండకపోతే బాగుండేది ఇస్క్రియత్ యుద్ధ గురించి మనం అదే చదువుతాం not even 3 and 1/2 years maybe less than 3 years adi 3 nara samvatsaralu kuda kaadu inka 3 samvatsaralu kante takkuve undu don't know when he chose the apostles manaku teliyadu ayina apostolni eppude erparchukunnaru a short time kani koddi samayamlone 3 years is a very short time 3 samvatsaralu anedi chaala takku samayam for a person to be a whole hearted brother oka poorna hrudayamuto unna sahodarudu end up is so bad that jesus has to say it's better he wasn't born అతడు ఎంతో దౌర్భాగ్యంగా నశించిపోయి చివరకు అతను పుట్టకపోతే బాగుండు అని యేసు ప్రభువే చెప్పే స్థితికి దిగజారిపోవటం ఇంకా లోక ఆరులో మత్తైస్ వార్త ఐదు ఆరు ఏడు లో చెప్పబడని కొన్ని కొండ మీద ప్రసంగంలోని అంశములు మనం చూస్తాం ఉదాహరణకు మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడైనట్లు మీరు కూడా పరిపూర్ణులై ఉండి ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దాట్ ఇన్ లుక్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ లోక ఆరు ముప్పై ఆరు లో అది వివరించబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రభు దానికి చెప్పిన అర్థం ఏమిటంటే మీ తండ్రి కనికరం గలవాడైనట్టు మీరు కనికరం గలవారై ఉండి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ మర్సీ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ నిజానికి 
కనికరములో మనం పరిపూర్ణమై ఉండాలి వేరే ఏ విషయాల్లో కూడా మనం పరిపూర్ణంగా ఉండలేము కేవలం కనికరములోనే పరిశుద్ధతలో మనం పరిపూర్ణంగా ఉండలేము కనికరము అంటే నిన్ను గాయపరిచిన వారిని నూటికి నూరు శాతం నీవు క్షమించగలవా తప్పకుండా మీ పర్లోక తండ్రి కనికరం గలవాడ అయినట్టు మీరును కనికరం గలవారండి ప్రజలు నీకు విరోధముగా పది తప్పులు చేసినట్లయితే ఆ పది తప్పుల విషయమై వారిని క్షమించు ఇంకా దాని తర్వాత లూకాస వార్త ఏడవ అధ్యాయంలో Jesus being invited to the house of a Pharisee for dinner in verse 36. పరిసేయన ఇంటికి భోజనం చేయటకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆహ్వానించబడ్డారు అని ముప్పై ఆరో వచనంలో మనం చదువుతాం మనకు తెలుసు పాపుల ఇంటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వెళ్లారని పరిసేయుల ఇంటికి కూడా ఆయన వెళ్తారా షూర్ తప్పకుండా ఎక్కడైతే ప్రజలు ఆహ్వానించారో అక్కడికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వెళ్తూనే ఉన్నారు like the prodigal son's father he was glad to welcome the younger son who was a sinner he was glad to welcome the older son who was a pharisee tappipoyina kumarini tandri vale paapaatmudaina tana chinna kumarini pilotaniki santoshapaddadu pariseyinu vale unna tana pedda kumarini kuda pilotaniki entho santoshapaddaru the lord doesn't love only sinners he loves everybody prabhu kevalam paapulnu maatrame kaadu andarni premisthadu aina he loves pharisees pariseyilnu kuda aina premisthadu if they want to be saved oka vela varu rakshinchabadalu anukunte jesus went to the pharisees house yesu christu prabhu varu pariseyin intiki vellaru then he speaks the truth aa tarvata aina satyamunu maatladutu unnaru see he is not going to keep his mouth shut just because you give him a dinner ఏదో ఆయనను భోజనానికి పిలిచారని మౌనంగా ఉండలేదు మనము నేర్చుకోవటానికి ఒక మంచి పాఠం అది నీ నోరు మూసుకుని ఉండవలసి వచ్చినట్లుగా భోజనము ఒక లంచముగా ఉండనే కుడి లేదు సీమోనుతో ఆయన ఒక మాట చెప్పారు అత్తరుతో తన పాదములు కడుగుతున్న ఆ స్త్రీని చూపించి ఆమె ఎంతో దుష్టురాలైన స్త్రీ అండ్ మరియు ఆమె ఒక వేశ్య Where did she get the money to buy this expensive perfume? Anta kharidaina attarnu konattaku aameku dabbulu ekka ninchu vachayi. Maybe 15 years of earnings as a prostitute. Bahusha vesiga aame 15 samvatsaralu sampadinchina dabbanta. There's a verse in Deuteronomy 23 which says you must not give your the earnings of a prostitute as an offering to God. Vesiga sampadinchina dabbunu kaanukaga devuniki arpinchakodadani ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై మూడు లో ఒక వచనం ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు కదా తెలుసా అవును సైమన్ ద ఫారసీ నో ఇట్ పరిసైడైన సీమోను కూడా తెలుసా అవును సో వెన్ యూ సీస్ దిస్ ఉమెన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆమెను అతను చూశాడు బ్రింగింగ్ దిస్ ఆయింట్మెంట్ ఆ అత్తర్ను తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఈ యేసు ప్రవక్త అయి ఉండడు ఈయన కనీసం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై మూడు అధ్యాయం కూడా తెలియదు ఆమె పాపాత్మురాలని ఈయనకు తెలీదా Jesus was not a legalist. యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అక్షరానుసారంగా ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చేవాడు కాదు ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఆత్మను ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు ఆయన చెప్పారు సీమోను నేను ఒక విషయం చెప్తాను నీకు There was a money lender who had two debtors verse 41. ఒకనికి ఇద్దరు ఋణస్తులు ఉన్నారు 41వ వచనం. One owed 500 denarii and the other 50. ఒకరేమో 500 దినారాలు ఇవ్వాలి ఒకరేమో 50 దినారాలు ఇవ్వాలి. They couldn't pay he forgave both of them. వారి ఇద్దరు ఆయనకి చెల్లించలేకపోయారు కాబట్టి ఇద్దర్ని క్షమించాడు. They love him more. ఆ ఇద్దర్లో ఎవరు ఆయన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు? Adam said. సిమోన్ చెప్పాడు. The one who is forgiven more. ఎవరైతే ఎక్కువగా క్షమించబడ్డారో? That's right. నీవు సరిగా చెప్పావు అని ఆయన అన్నారు. He said you see this woman? ఈ స్త్రీని చూడు. I came to your house you didn't even give me water to clean my feet. నేను నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు కనీసం నా కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు కొడవలేదు. She is wiped my feet with her tears. కానీ ఈ స్త్రీ తన కన్నీళ్లతో నా పాదములను కడిగింది. You didn't embrace me. నువ్వు నన్ను హత్తుకొనలేదు. She kissed my feet. ఆమె నా పాదములకు ముద్దు పెట్టుకొనింది. You didn't anoint my head but she is anointed my feet. నీవు నా తలను అభిషేకించలేదు కానీ ఆమె నా పాదములను అభిషేకించింది. What is this proof? ఇది ఏమి రుజువు చేస్తుంది? You think that very few of your sins have been forgiven. ఒకవేళ నీ పాపములు చాలా తక్కువగా క్షమించబడ్డాయి అని నీవు అనుకున్నట్లయితే you haven't committed many sins ఎందుకంటే నువ్వు అనేక పాపములను చేయలేదు అందుకే నువ్వు ఎంతో తక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు కానీ ఈ స్త్రీ ఆమె ఎన్నో పాపములను చేసిందని ఆమె గుర్తెరిగింది 
కాబట్టి ఆమె ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది ఎవరైతే తక్కువగా క్షమించబడతారో వారు తక్కువగా ప్రేమిస్తారు ఎవరైతే ఎక్కువగా క్షమించబడతారో వారు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు సర్వసమును అర్పిస్తారు ఓ ప్రభు నేనెంతో ఘోర పాపిని అనే తప్పుడు దీనత్వమును అనేక మంది క్రైస్తవులు సాధారణంగా కలిగి ఉంటారు చాలా మంది ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఈసారి నీవు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసినట్లయితే నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకో ఒకవేళ నీవు ఆ విధంగా ప్రేమిస్తున్నావేమో ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కువగా క్షమించబడినట్లయితే నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమించాలి నువ్వు ఎక్కువగా క్షమించబడ్డావు అనుటకు అదే రుజువు నేను ఘోర పాపిని అని చెప్తే ఏం లాభం లేదు అప్పుడు ఈ స్త్రీ వలె నువ్వు ఎంతో త్యాగం చేయాలి సమస్తమును అర్పించాలి లేనట్లయితే నీవు ఒక వేషధారివి తప్పుడు దీనత్వం కలిగి ఆ విధంగా మాటలు చెప్పటం అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు డబ్బును ఏ విధంగా స్వీకరించారో అని స్వార్థల్లోకెల్లా చెప్పబడిన ఒక సంఘటన లూక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరియు తన శిష్యులు మూడున్నర సంవత్సరములు ఎటువంటి పని చేయకుండా వారు ఏ విధంగా జీవించగలిగారు పరలోకం నుండి ఆయనకు డబ్బులు రాలేదు మన్నావలే ఆయన తన అవసరమును ఎవరికి చెప్పలేదు ఆయన డబ్బు కోసం ఎటువంటి ప్రార్థన ఉత్తరాలు రాయలేదు ఎటువంటి వినపాలు చేయలేదు అది వెనక్కు దిగజారిపోయిన ఈ బోధకులు చేసే పని వారు క్రీస్తు యొక్క మార్గమును కానీ అపోస్తుల యొక్క మార్గమును కానీ చూడని వారు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క అవసరాలు ఎలా తెచ్చబడ్డాయి మరి ఆయన పదమూడు మంది ప్రజలను ఏ విధంగా పోషించాడు అందులో కొంతమందికి పెళ్లిళ్లు కూడా అయ్యి వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు దేవుడు కొంతమంది ధనికుల యొక్క హృదయాలను ప్రేరేపించారు అని ఇక్కడ రాయబడింది హేరోది యొక్క గృహ నిర్వాహకుడైన కూజా అను వాని భార్య యోహన్నా హెరోడ్స్ ప్యాలెస్ మేనేజర్ మస్ట్ బి నర్నింగ్ ఫెంటాస్టిక్ శాలరీ హెరోది యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు ఎంతో డబ్బును సంపాదించిండవచ్చు గాడ్ మూవ్ దిస్ హార్ట్ టు గివ్ సపోర్ట్ జీసస్ వర్క్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచయకు సహాయపడటకు ఆ వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని కదిలించాడు దేవుడు హిస్ వైఫ్ ఆస్ ఫర్ ద మనీ ఇన్ సెట్ షూర్ గివ్ ఇట్ అతని యొక్క భార్య డబ్బు ఇవ్వాలని అడిగినప్పుడు తప్పకుండా ఇవ్వని చెప్పాడు సుసన్న అను వేరొక స్త్రీ కూడా ఉంది మెనీ అదర్స్ మరియు ఇక్కడ చెప్పబడింది అనేక మంది ఇతరులు కూడా from their own funds they gave to jesus varu vari yokka svanta nidullo nundi yesu prabhu ki icharu did he accept the money mari aina dabbunu angikarinchara he certainly did avunu aina angikarincharu but he didn't live in grand style like a lot of preachers today kani inaadu aneka mandi bodhakulu jeevisthunnatluga vilasavantanga ayin jeevinchaledu it's perfectly right as a servant of the lord to receive money from those who give it to you neeku dabbu icche vaari daggara nundi dabbu teeskunta devuni yokka daasuniki sari ayinade if they are richer than you ఒకవేళ వారు నీకంటే ధనవంతులైతే నీ జీవన ప్రమాణాలు వారికంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే లేనట్లయితే ఆ విధంగా అంగీకరించకూడదు లేనట్లయితే నీవు కానుక పెట్టెలో వేసి దాన్ని నీవు ముట్టకూడదు అనేకులు ఈ నియమాన్ని వారు అనుసరించలేదు కాబట్టి దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని వారు పోగొట్టుకున్నారు ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ మనీ ధనం విషయంలో మనము క్రీస్తు మార్గంలో ఉన్నామా దేవుని మార్గంలో ఉన్నామా లేక మానవ మార్గంలో ఉన్నామా అని ఈ ఒక్క విషయంలో మనం చూసుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ ద వే జీసస్ రిసీవ్ దిస్ మనీ టు సర్వ్ ద ఫాదర్ తండ్రిని సేవించుటకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ధనమును ఈ విధంగా స్వీకరించారు తండ్రి మీద నమ్మిక ఇచ్చి ఫాదర్ మూవింగ్ సర్టన్ పీపుల్ తండ్రి కొందరిని ప్రేరేపించి జీసస్ మెన్షనింగ్ ఇస్ నీడ్ టు ఎనీ బాడీ ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు తన యొక్క అవసరాలను ఎవరికి చెప్పలేదు మనము కూడా ఆ మాదిరిని అనుసరిద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వించిన గాక